হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন দেশ ও দেশের বাইরে বসে যারা আমার অনুষ্ঠানটি দেখছেন সবাইকে সাধুবাদ জানাই সুপ্রিয় দর্শক বরাবরের মতো নুরম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি নূর মোহাম্মদ জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজ আপনাদেরকে ঘুরে দেখাবো মিয়ার দালান জমিদার বাড়ি এটি একটি ঐতিহাসিক জমিদার বাড়ি তো চলুন দেরি না করে আমরা মিয়ার দালান জমিদার বাড়িটি পরিদর্শন করি পরিদর্শনের পাশাপাশি আমরা জেনে নেব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সুপ্রিয় দর্শক ঝিনাইদহ জেলা সদর আরাপপুরে ঝিনাইদহ শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে এটির অবস্থান ঝিনাইদহ জেলার নবগঙ্গা নদীর উত্তর দিকে মুরারিদহ গ্রামে অবস্থিত এই মিয়ার দালান জমিদার বাড়িটি এটি একটি ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান বারোশো উনত্রিশ বঙ্গাব্দ জমিদার এই বাড়িটি নির্মাণ করেন সেলিম চৌধুরী নামে এক জমিদার এই বাড়িটি ক্রয় করেন মিয়ার দালানটি উনিশশো সাতচল্লিশ সালে দেশভাগের সময় সেলিম চৌধুরী নামের এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দেয় বর্তমানে অনেকের কাছে সেলিম চৌধুরীর বাড়ি হিসেবে পরিচিত প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী মিয়ার দালানের প্রধান ফটকের নির্মাণ সময়ের কিছু কথা নির্মাতার নির্মাণের ব্যয় এছাড়া অন্যান্য তথ্য রয়েছে চুন সুরকির সাথে ইটের গাঁথনির এই বাড়িটি দেয়ালের পুরুত্ব পঁচিশ ইঞ্চি উত্তর দক্ষিণে দৈর্ঘ্য প্রায় বিরাশি ফুট সেই সাথে পূর্ব পশ্চিমে প্রায় ছেষট্টি ফুট মিয়ার দালান ভবনে ছোট বড় ষোলোটি কক্ষ রয়েছে তখনকার সময় নির্মাণশৈলীর নৈপুণ্যত ইস্পাত শৈলীর নকশার পসরা এই মিয়ার দালানে এলে বোঝা যায় এটি একটি সুন্দর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মেলা বারোশো উনত্রিশ বঙ্গাব্দে এই বাড়িটি নির্মাণ করেন সলিমুল্লাহ চৌধুরী সেই সময়ে পঁচাত্তর হাজার টাকায় বাড়িটি নির্মাণ ব্যয় শেষ করেন বারোশো ছত্রিশ বঙ্গাব্দে সলিমুল্লাহ চৌধুরী স্থানীয়দের কাছে মিয়া সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন আর তাই বাড়িটিও মিয়ার দালান নামে পরিচিতি পায় তিনি ছিলেন হচ্ছে এই সেলিম চৌধুরী ছিলেন সম্রাট শাহজানের বংশের একজন উনি আউলিয়া ছিলেন এবং ওনার কাছে এক জেন ও মুড়িত ছিল জেন ওনার অনুগত ছিল উনি হচ্ছে ভ্রমণে এসে এই মাগুরা জেনেদার মাঝে একটা ঘোষ পাড়া আসতে সে ঘোষের মেয়ে নদীটি গোসল করতে আসতে খুবই সুন্দরী ছিল পরীর মতো দেখতে আর পাওপন্ত ছিল তার সুর তা দেখে পছন্দ করে প্রস্তাব দিয়ে মোটরমান মানে বিয়ে করে বিয়ে করে বাড়ি উঠতে দেয় বাড়ি উঠতে দেয় না কলকাতা থেকে মিস্ত্রি নিয়ে আর জুগালে নিয়ে আসে আর আমার আব্বারা যখন কেনে তখন হলো যে হাজির করিয়ে বলল যে আমরা এই বাড়ি কিনব এবং বসবাস করব তোমাদের মতামতকে জেন বলছিল যে কেনে না আমরা আসি তবে আল্লাহর নিয়ম কারণে বসবাস করতে হবে এলোমেলো বসবাস করলে আমরা থাকতে দেবো না তখন আমার আব্বারা বলল যে আমরা ফুরফুরা হাজুরের মুড়ি আমরা আল্লাহর নিয়ম কারণে বসবাস করবো তারপরে কিনে নিয়ে বসবাস করতে করতে আমাদের জন্য সুপ্রিয় দর্শক কথিত আছে সলিমুল্লাহ চৌধুরীর পিতা বদুই বিশ্বাস ছিলেন নলরাঙ্গা জমিদার বাড়ির রাজবংশের দাওয়ান বদুই বিশ্বাসের মৃত্যুর পর সলিমুল্লাহ নলরাঙ্গা রাজবংশের কর্মচারী হিসেবে যথেষ্ট উন্নতি করেন এবং তাকে চৌধুরী উপাধি দেওয়া হয় তিনি মুরারির নামে এক হিন্দু রমণীর রূপের মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করেন পরবর্তী সময়ে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বিবি আশরাফুল নেসা প্রাচীন ভবন চুন সুরকির সমন্বয়ে গঠিত এই জমিদার বাড়িটি দিন দিন ক্ষয়ে যাচ্ছে আমরা ঢুকেছি এখন খাবার ঘরে এই ঘরে ওনারা খাবার দাবার সারতেন সুপ্রিয় দর্শক আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই দোতলার উপরে প্রবেশ করব আমরা বাড়ির নিচতলাটি একটি পরিদর্শন করলাম তো চলুন আমরা উপরে যেয়ে দেখি উপরের কি অবস্থা 
तो देखते थकून সুপ্রিয় দর্শক কিভাবে এখানে আসবেন তা আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনাকে আগে প্রথম ঝিনাইদহ আসতে হবে ঝিনাইদহ বাস স্ট্যান্ড থেকে যে কোনো রিকশালাকে বলবেন মুরারিদহ মিয়ার দালান জমিদার বাড়িতে যাব সহজেই আপনাকে নিয়ে আসবে ভাড়া পড়বে তিরিশ টাকা এছাড়া সুপ্রিয় দর্শক যদি সলিমুল্লাহ চৌধুরীর বাড়ি বলেন তাহলে ঝিনাইদহ সদর থেকে তিন কিলোমিটার দূরত্ব রিক্সা করে আপনি সহজে চলে আসতে পারবেন সুপ্রিয় দর্শক আমার অনুষ্ঠান দেখে দেখতে প্রায় অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা যারা আমার অনুষ্ঠানটি দেখছেন তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যারা আমার অনুষ্ঠান দেখছেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের প্রতি অনুরোধ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আগামী সপ্তাহে নতুন ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরে বসে যারা অনুষ্ঠানটি দেখেছেন তাদের যাও সবার জন্য শুভকামনা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার দেখা হবে পরবর্তী অনুষ্ঠানে